আসসালামু আলাইকুম অলি স্যার এর অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 3 অ্যাকাউন্টিং ফর ইনভেস্টমেন্ট এ সলভ ক্লাস করব এই চ্যাপ্টারের সব নিয়ম শেখানো শেষ এবং আমি বলছিলাম আপনারা আপনারা রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে একটা সলভ ক্লাস দরকার সলভ ক্লাস মানে আপনারা ভাষায় অঙ্ক করবেন এই চ্যাপ্টারের এবং সমস্যাগুলো আমাকে বলবেন समाधान समस्या হাত উঠান যাদের কোন কোয়েশন আছে কোয়েশন থাকলে হাত উঠান সলভ ক্লাস তো আমি শেখাবো না কোনো কিছু কারণ শেখানো তো আমার শেষ সলভ ক্লাস আপনি আপনার সমস্যা গুলো বলবেন যে স্যার এটা এটা প্রবলেম এটা এটা পারি না একটু বুঝাই দেন যাদের প্রবলেম একটু হাত উঠান বা লিখেন হেল্প বক্স হাত উঠান কার কোন কোয়েশন থাকলে বলেন কার কোন কোয়েশন নাই সব কাছে কি করাবো বলে দেন আমাকে আমি আমাকে বলে দেন সব ক্লাস মানে আপনি বাসায় বসে অঙ্ক করবেন করে সমস্যাগুলো বলবেন কোন অঙ্কে চাবাদা বুঝিয়ে দিব একটু বলেন যে এই অঙ্কটাতে যাবে দেয় সমস্যা এটা অঙ্ক বলেন তাদের সমস্যা সমস্যার জন্য আজকে ক্লাস করেন একজন হার রয়েছে নতুন অঙ্ক আজকে করাবো কি সেটার অঙ্ক তো সব শেষ এখন বই থেকে আপনার করার কাজ আচ্ছা ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন স্যার প্রবলেম তিনটা একটু করো আবার করে দিলে ভালো হয় হ্যাঁ বাট তো করলে ওইটাই তো করায় দিব আপনি প্রবলেম তিনটা বলতে পারেন যে স্যার এই অংশটা বুঝি না প্রবলেম তিনের তাহলে আমি আপনাকে বুঝাইতে পারি কিন্তু পুরো অঙ্কটা যে আবার করাই তাহলে একই সেম যে ভিডিওটা আছে ওইটাই করা যেতে পারবো এন্ট্রি বলতে পারেন যে এত নম্বর এন্ট্রিটা আমি বুঝি না আচ্ছা তিন নম্বরের মধ্যে হ্যাঁ তিন নম্বরের কোন এন্ট্রিটা বুঝছেন এটা আমাদের সিকিউ যখন বিক্রি করেছিলাম পার্সেন্টেজ এর দর ছিল আর কি ওই এটা ওটা বুঝাই দেই সূত্রটা বুঝাই দেই কয় তারিখেরটা সিকিউরিটি बुजते सूद गुल्रिल मास अक्टोबर मास 
ছয় মাস পর পর সেই হিসাবে সামনে এপ্রিল মাসে আমরা এপ্রিল এক তারিখ অথবা মে মার্চ এর একত্রিশ তারিখে আমি সুদ পাবো আজকে ফেব্রুয়ারি মাস আর দুই মাস পরে আমি দুই মাসের সুদটা পেয়ে যাব আর চার মাসের সুদ ও এটা তো আর চার মাসের সুদ ওই লোক পাবে সেই হিসাবে আমরা দাম দিয়ে কিনছি এখন যখন এপ্রিল মাসে আমরা সুদ পেতে যাচ্ছি তখন কি দুই মাসের সুদ আমরা পাবো আচ্ছা আমি প্রথম এন্ট্রিটা একটু করে দিই তাহলে বুঝতে আপনার জন্য সুবিধা হবে যখন আমরা কিনলাম কেনার সময় যাবে দিতে হয় বিনিয়োগ দেবে বিনিয়োগের নাম দিয়ে দিতে বলছে অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটি সেটা আমি বুঝেছিলাম যে জমি কিনছেন জমি ডেবিট এরকম ভাবে বুঝেছিলাম আর ক্যাশ ক্রেডিট জমির দাম হলো দুই লক্ষ টাকা ভিতরে কিছু গাছ ছিল এটার জন্য সে বলছে গাছের দাম দিতে হবে তখন লিখবেন ইন্টারেস্ট বাবদ আমি দিছি ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ইন্টারেস্ট বাবদ আমি বাকি টাকা দিছি এই দুই লক্ষ টাকা তারা বলে দিছে এই কোম্পানির বিনিয়োগ করে বারো পার্সেন্ট সুদ পাওয়া যায় তাহলে চব্বিশ হাজার টাকা সুদ পাওয়া যায় তারা বলে দিছে বছরে চব্বিশ হাজার এই লোকের কাছ থেকে আমি কিনতেছি আজকে ফেব্রুয়ারির এক তারিখ চার মাস আগে সে প্রথমবার সুদ গ্রহণ করছে চার মাস এ সুদ সে পাবে কারণ এটা দেওয়া হয় অক্টোবরের এক তারিখ অক্টোবর মাসটা রাখছে সে নভেম্বর মাস রাখছে ডিসেম্বর রাখছে জানুয়ারি রাখছে চার মাস রাখছে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি আমি রাখবো কত আমি রাখবো ফেব্রুয়ারি মার্চ আমি দুই মাস রাখলে এপ্রিলের এক তারিখে আমাকে টাকাটা দিবে সুদটা সে যে চার মাস রাখছে এই চার মাসের জন্য সে সুদ পাবে আমার কাছে সুদ বাবদ সে চার মাসের সুদ হয় বাও দে ভাত চার দিয়ে গুণ আট হাজার টাকা তাহলে দুই লাখ টাকা দিলাম জিনিসটার বাবদ সুদ বাবদ দিলাম আট হাজার তাই দুই লক্ষ আট হাজার টাকা আসে যখন এপ্রিল মাস চলে আসলো তখন আমি টাকা পাবো ব্যাংক থেকে আমাকে সুদ বাবদ টাকা দিবে দুই লাখ টাকার ছয় মাসের সুদ দিবে তাহলে টাকা আসবে আমার বারো হাজার বারো হাজার টাকা পকেটে আসছে এখন কি বারো হাজার টাকা আপনার লাভ না বারো হাজার টাকা আপনার লাভ না আপনার হলো দুই মাসের টা লাভ আমার আপনার লাভ কত দুই মাসের টা ইন্টারেস্ট রেভিনিউ হলো দুই মাসের দুই মাসের আসে কত বারো কে ছয় দিয়ে ভাগ করেন দুই দিয়ে ভাগ করেন গুণ করেন চার হাজার টাকা আপনার লাভ আর এই আট হাজার টাকা তো আপনি কিনে এনেছেন ওটা তো আপনার লাভ না এটা আপনার আগে থেকে কেনার সম্পদ ইন্টারেস্ট রিসিভেবল আট হাজার টাকা এই জিনিসটাই অনেকে বুঝে না যে সুদটা যখন পাইতেছি ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট রিপো না ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ আপনার আয় হয়েছে চার হাজার এই এই আট পুরো বারো হাজার লাভ না আপনার বারো হাজারের মাঝে আট হাজার আপনি আগে দিয়ে রাখছেন না একটু ওই আট হাজার আপনি আজকে পাই দেন আর কি দেনাদার ছিল এখন পাওয়া আর কি দেনাদার কমে গেল সম্পদ ছিল সম্পদ কমে গেল আর এই আট চার হাজার টাকা আপনার আয় এই ছিল আপনার সমস্যা 
সেপ্টেম্বর মাসটা সেম সেপ্টেম্বর মাসেরটা হলো এই এইটা নিয়ে কথা বলছি রূপাকে নিয়ে কথা বলছি সেম জিনিস আচ্ছা একজন বলছিল আর কারো কোন কোয়েশন থাকলে আপনার কোয়েশন হাত উঠালে আমি কোয়েশন উত্তর দিই এখানে এই জাবেদা গুলো বুঝে নেন এখানে দুইটা সিস্টেমের সাধারণ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে একটা ফেয়ার ভ্যালু সিস্টেম একটা ইকুয়েটি সিস্টেম ফেয়ার ভ্যালু সিস্টেমে যখন আপনি জাবেদা করবেন অর্থাৎ এটা আপনি দাম বাদ দিলে যে কোনো দিন বিক্রি করে দেবেন যে কোনো সময় বিক্রি করে দেবেন হ্যাঁ তাই এই ফেয়ার ভ্যালু সিস্টেমে বিক্রি জাবেদা হলো মার্কেটেবল মার্কেটেবল সিকিউরিটি হ্যাঁ ডেবিট বা অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর ইকুইটি মেথড এর ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আবার যখন মুনাফা পাবেন ক্যাশ ডেবিট ইন ডিভিডেন্ড ক্রেডিট এগুলোর ক্ষেত্রে ক্যাশ ডেবিট ইনভেস্টমেন্ট বা মার্কেটেবল সিকিউরিটি ক্রেডিট যখন আপনি বিক্রি করে দিবেন লাভে তখন এই যাবে দা হবে নগদ টাকা পাইলেন সম্পদ চলে গেল লাভ হইলে ক্রেডিট হয় কিন্তু ইকুইটি মেথডে যদি লাভে বিক্রি করেন তাহলে নগদ টাকা পাইলেন কিন্তু আপনাকে লাভের জন্য আলাদা দেখাইতে হবে না শুধু বিনিয়োগকে ক্রেডিট করে দিলেই হবে লসে বিক্রি করলে এই প্রফিট যেরকম ক্রেডিট লস সেরকম ডেবিট লিখতে হবে হ্যাঁ एडजस्टमेंट कर लसमेंट कर लस हो অঙ্ক গুলা যখন করবেন এই শীতটা নিয়ে বসে বসে করবেন ইনশাল্লাহ সমস্যা থাকবে না আচ্ছা আরেকজন হাত উঠাইছে কথা বলা বলতে গেছেন সলভ ক্লাস আপনার যে কোনো সমস্যাই বলতে পারেন যে কোনো অধ্যায় নিয়ে বলেন বলেন আর কোন কোয়েশন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন কখন উল্লেখ করা থাকবে যে এই জায়গায় অঙ্ক যখন করব এখানে লেখা থাকবে যেমন আমরা যখন দুই নম্বর অঙ্কটা করতে যাচ্ছি এখানে লেখা আছে এটা একটা সিম্বল সিগনিফিকেন্ট এক্সারসাইজ সিগনিফিকেন্ট হ্যাঁ ক্যান নট এক্সারসাইজ সিগনিফিকেন্ট এটা হলো ফেয়ার ভ্যালু আর ক্যান এক্সারসাইজ সিগনিফিকেন্ট এটা হলো আপনার ইকুইটি আর এইসব অঙ্ক গুলোতে স্পষ্ট বলা থাকে যে এই অঙ্ক গুলোতে লেখা থাকে যে আপনি আর এখানে পরেই তো আপনি বুঝতেছেন কিনতেছে আর বিক্রি করতেছে এখনই কিনতেছে এখনই বিক্রি করতেছে তার মানে এগুলো সব ফেয়ার ভ্যালু আর ইকুইটি ভ্যালু হওয়ার জন্য আপনার শর্ত তো বলে দিছে देखाते छकते
লস ছিল মানে কিছু চোদ্দশো টাকা এরকম লস ছিল এগারোশো না চোদ্দশো টাকা লস নিয়ম হলো আগের বছরের লস থাকলে সেটা বাদ দিতে হবে আগের বছরে যদি কোন লস থাকে সেটা বাদ দিতে হবে প্রিভিয়াস ইয়ার লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ারে আছে হয়তো ধরেন আড়াই হাজার লস তাহলে দেখেন মাইনাস এটা মাইনাস মাইনাস চোদ্দশো বিয়োগ মাইনাস পঁচিশশো হোল্ডিং গেইন অন লস ক্রেডিট এখন এগারো টাকা লাভ কিভাবে হলো আপনাকে এইভাবে হিসাব করতে হবে গত বছরে আমার পাওনা দারের পরিমাণ ছিল বা ক্ষতির পরিমাণ ছিল পঁচিশশো এখন বর্তমানে ক্ষতির পরিমাণ আছে চোদ্দশো এই বছরে আমার মুনাফা হয়েছে অবশ্যই মুনাফা হয়েছে এগারোশো নাহলে আমার ক্ষতির পরিমাণ কমতো না তাহলে আপনাকে এই জানালটা দিতে হবে লাভের জানাল দিতে হবে আশা রাখি আপনারা বুঝতে পারছেন অথবা অনেকে নতুন ক্লাস যে আগে সলভ ক্লাস করে নাই এই অনেক কিছু বুঝেন নাই নেক্সট ক্লাস থেকে আশা করা যায় আপনারা সলভ ক্লাস করার জন্য সেইভাবেই প্রস্তুত থাকবেন যে সমস্যাগুলো বলবেন তাহলে আজকে তাহলে এই পর্যন্ত থাকলো নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী দিন হয়তো ক্লাস বন্ধ থাকবে কারণ চারটা শেষ হলে একদিন ক্লাস বন্ধ থাকে পরবর্তীতে আবার ক্লাস হবে ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামাইকুম নতুন চাপটা ধরবো ইনশাল্লাহ মঙ্গলবারে